仗剑临九霄，我被修士人逍遥。红颜白首望，莫辜负了年少。险路尽头斩什么？勇劫中走一遭，斩他个脸与滔滔。这些黑气，便是积聚在许波长老体内的天蚕化骨散毒素。小有救命之恩，老夫莫齿难忘。举手之劳而已。师尊，你没事了？陈少出手肯定没问题。徐波长老，在下还有一个请求。不管小有有何请求，老夫定当竭尽全力。我想闯大威丹阁的疑难石壁，还请许波长老做个保。陈少，丹阁疑难石壁上记录的都是丹阁历代阁主在炼药中遇到的问题。只要答对一条，便能成为丹阁的名誉阁主；答对两条，现任卓清风阁主都得退位。但失败的后果也极其严重，你真要挑战？嗯、即使小友要求，好，我答应了，最多被罢黜而已。小友还请跟我来。这些阴阳还懂的。打开疑难石壁，啊！徐保长老，你可要考虑清楚了。一旦挑战中响起，就没办法了。嗯，是这小子要挑战，徐长老，他才三品灵药师啊，你。南十笔中生，见过阁主，怎么回事？谁进入了疑难石壁？回阁主，是许伯长老带的一个五国炼药师，惊扰了阁主大人，属下罪该万死。回阁主，我那朋友是一名天才炼药师，他对属下有救命之恩，还望阁主大人谅解。许伯，你好大胆子，这是心中对阁主大人不满，要取而代之吗？阁主大人，属下没有这个意思。阁主，以属下看，许伯长老这是早有预谋。不知许伯长老请了何方神圣来对付老夫、啊？回阁主，属下真没有那个意思。我那朋友虽然只是三品炼药师，但天赋极高。请好你个许伯！若是这消息传到别的王朝，阁主定然名誉扫地。许伯，你好卑鄙的用心！许伯滥用长老之权，剥夺长老之位。阁主大人，阁主，事情尚未水落石出，这么处置是不是有些唐突啊？龙阳诀，许伯狼子野心，你居然还替他说话！莫非这次的事情你也有参与？我，龙阳局长老一位也撤了吧？啊，等调查过后再做定夺。阁主
，属下马上将那小子抓出来，直接严惩。不可！疑难事弊一旦开启，北天域分部会立刻收到消息。若老夫强行阻止，定会遭到总部责罚。金元长老，这里先交给你处理，等那小子出来之后，再将其擒拿。是，严肃处理。徐伯。你若是乖乖待在自己炼之室倒罢了，非要出来作死。现在得罪了阁主大人，看你以后还怎么和我斗！金元，你这个卑鄙小人！哟，脾气还不小。来人，将许波长老和他身边的人都给我拿下了！嗯嗯嗯嗯、许波长老。看你还怎么翻身！旭波好大的胆子！这样一个少年哪里是来答题的，分明是来捣乱！